8.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Сильные морозы пришли в Казахстан. Так, в центре страны, а также в Абайской, Атараусской и Североказахстанской областях столбики термометров опустятся до минус 30. В Кустанайском и Актюбинском регионах холода и вовсе достигнут 40 мороза. Все это на фоне снегопадов, которые принес арктический антициклон. В 10 регионах действует штормовое предупреждение. Непогода усугубляется сильным ветром. Местами порывы достигают 20 метров в секунду. Особенно сильно замело трассу Самара-Шимкент, где гражданин Кыргызстана не справился с управлением и на 6 суток загнал груженные легковыми машинами автовоз в сугроб у дороги. Усилиями полицейских и работников КАЗ «Автожол» Грузовую машину удалось все-таки отбуксировать с помощью спецтехники на дорогу. Тем временем школьников с нулевого по одиннадцатый классы и студентов первого и второго курсов Астаны перевели на дистанционный формат обучения, передает пресс-служба столичного управления образования. Причина – ухудшение погодных условий. Ну а в Казахстане закроют трассы для автобусов и авто с, дизельным, с дизельными двигателями. Мера временная, говорят в Казавтожол, и связана она с сильными морозами, во власти которых оказалась республика с начала этой недели. Понижение температуры воздуха может привести к замерзанию топливной системы автотранспорта. Чтобы избежать внештатных ситуаций на дорогах, и было принято такое решение. Свыше 120 участков автодорог в Казахстане закрыты из-за непогоды. В связи с ухудшением погодных условий метели, гололеда и плохой видимости по состоянию на, 6, э, на 6 утра скопление автотранспорта наблюдается в Карагандинской области 57 единиц техники. За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 7 человек, в том числе 5 детей. В пунктах временного обогрева размещено 56 человек, из них 11 детей. Национальный оператор призывает автолюбителей не выезжать на дальние расстояния и следить за изменениями погоды. Достоверную информацию о закрытых автодорогах республиканского значения можно получить, позвонив в круглосуточный колл-центр Казавтожола по короткому номеру 1403. Больше 30 долгостроев завершат в этом году в столице. Заветные ключи от своих квартир получат тысячи семей. Об этом сообщил Аким Астаны. Женис Касымбек отметил, что продолжает вести работу по контролю и надзору проблемных жилых комплексов. Он также отметил, что во время объезда ознакомились и с ходом строительства объектов доноров. Они позволят вернуть средства, которые вкладываются в завершение строительства долгостроев. Тем временем почти триллион тенге перевели казахстанцы за рубеж за 11 месяцев прошлого года. При этом больше половины средств отправили в Узбекистан и Турцию. По данным сайта Ранкин КЗ, в пятерку лидеров вошли также Россия, Хорвестан и Грузия. Туда и из Казахстана физические лица перечислили больше 300 миллиардов тенге. По сравнению с 2021 годом средний чек одного перевода увеличился почти на 30 тысяч тенге и составил... Почти 420 тысяч. Китай претендует на роль лидера в атомной энергетике. Пекин заявил о своих намерениях построить больше 100 АЭС за 15 лет. Рынок уже переходит к дефициту урана. Как это может отразиться на нашей стране? Компания Казатомпром является лидером добычи в мире. Далее программа «Курс дня». Здравствуйте, в студии Даньяр Даутов. В следующие пять минут в эфире главные новости из мира экономики и финансов. 
Спрос на уран вырастет в мире. Рынок подогревают амбициозные планы Китая построить 150 атомных реакторов за 15 лет. К озеленению энергетики КНР подталкивает в первую очередь плачевная экологическая ситуация. В сторону ВИА Европа направила свои взгляды уже давно, но мощности солнца и ветра недостаточно, чтобы противостоять энергетическому кризису. Глобальная потребность в уране благоприятно скажется на оказа Тампроме, отмечает исполнительный директор Казахстанской ассоциации минеритарных акционеров Данияр Тимирбаев. Компания может увеличить производство, однако речь идет о долгосрочной перспективе. Подчеркивает эксперт, на Каза Тампром уже приходится четверть мировой добычи урана. Вы знаете, что такое нефтяной ОПЕК? Это несколько стран, крупных производителей, которые объединились с нефтяной ОПЕК, которые регулируют цены на... Это фактически нефтяной картель который договариваться о том, чтобы рынок был сбалансирован. Стампром фактически является урановым опеком. То есть он существенно влияет на урановый рынок. В конце прошлого года Каза Тампром впервые отправил ядерное топливо для атомной электростанции в Китай. Информация об этом опубликована на сайте национальной компании. В соседнее государство транспортировали 34 контейнера. В них находилось больше 30 тонн низкообогащенного урана, добытого и переработанного в Казахстане. За последние годы в мире произошел существенный рост цен на металл. В декабре 2022 фунт стоил около 50 долларов. Два года назад его оценивали в 29 долларов. Отмечу, что уран является товарным продуктом, и фьючерсы на него торгуются на Нью-Йоркской бирже. И к другим темам. Страха больше, чем жадности. Такое настроение преобладает на зарубежных фондовых рынках еще с прошлого года. Инвесторы в ожидании, как далеко пойдет Федеральная резервная система США в повышении ставок. В прошлом году американский Центробанк в борьбе с высокой инфляцией поднимал ее уровень аж 7 раз. Последнее повышение на 50 базисных пунктов произошло в декабре 2022-го. Теперь она доходит до 4,5% годовых. Инвесторы считают, что это еще не при дел. Такой фонд для профессиональных игроков – повод уходить из рисковых активов. В первую очередь они распродают криптовалюту. При таком настроении на рынках предпочитают вкладывать деньги в инструменты с фиксированным доходом, к примеру, в облигации. Когда на рынках денег меньше становится, ликвидности меньше становится, больше платить нужно по долгам, тогда э, падают э, в цене акции существенно, интерес к рискам активам существенно падает, а крипта падает еще больше. То есть она при падении фондовых рынков опережает по темпам падения фондового рынка. За криптой ничего не стоит, никакой ценности не стоит. Понятно, что инвестор прежде всего будет резать эти инвестиции, а не акции продавать срочно Apple, потому что у Apple большой бизнес, пока наши дети любят iPhone, слишком сильно волноваться за Apple не надо. А вот за крипту надо волноваться, потому что непонятно, что за крипту стоит. Почти в два раза увеличилось количество розничных инвесторов в Казахстане. В центральном депозитаре открыто почти 500 тысяч счетов. Многие попали на рынок, приняв участие в IPO «Казмана Газа». Напомню, заявки на покупку ценных бумаг национальной нефтяной компании подали около 130 тысяч казахстанцев. Несмотря на успех, IPO 2022 оказался сложным для рынка акций. Объем торгов на кассе за 11 месяцев снизился почти на 50%. Индекс биржи с начала прошлого года потерял около 17%. процентов. В 2023-м на казахстанской фондовой бирже делают ставку на привлечение новых эмитентов, развитие технологий и зеленого финансирования. Отмечу, что на этот год также запланировано IPO национального авиаперевозчика Air Astana. Предлагаю познакомиться с последними итогами торгов на казахстанской фондовой бирже. Курс валют в последнее время формировался на неоднозначном внешнем фоне, отмечают в ассоциации финансистов. С одной стороны, цены на нефть перешли к коррекционному росту, а с другой наблюдалось укрепление индекса доллара. Причем инвесторы бежали от риска. На экране вы видите актуальный курс на сегодня. На этом у меня все. До встречи.
Мы продолжаем. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся сейчас в США, госпитализирован в больницу города Орландо. По информации местных источников, причиной стали сильные боли в животе. В больницу Болсонару попадает не в первый раз. В 2018-м он получил ножевое ранение в область живота. Прежде с аналогичной проблемой его госпитализировали в ноябре 2022 года. Напомню, ранее в столице Бразилии сторонники Болсонару штурмовали здание парламента, Верховного суда и резиденции главы государства. Они не признают его поражение на выборах в прошлом году и регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти. В стране действует режим ЧС. Ну а сейчас в США там больше 7 тысяч медсестер вышли на акции протеста в двух крупных больницах Нью-Йорка. Демонстранты перекрыли движение на дороге. Парализована также работа медицинских учреждений. Больницы переводят пациентов в другие клиники. Медики не согласны с предложенным ранее планом повышения заработной платы и требуют улучшения штатного расписания. Во время пандемии в медучреждениях возник дефицит персонала. Ранее администрациям клиник удалось достичь соглашения по повышению заработной платы на 19% в течение последующих трех лет. Предварительные договоренности были достигнуты примерно шестью тысячами медсестер. Сотрудники нескольких клиник от новых условий отказались и объявили о десятидневной забастовке, которая пройдет с участием восьми больниц Нью-Йорка. Мы устали от того, что больница делает для нас, медсестер, только самый минимум. Снова и снова мы вынуждены работать в экстремальных условиях, принимая большое количество пациентов. Импорт дизельного топлива и бензина из США в Европу достиг двухлетнего максимума, сообщает аналитическая компания Уортекса. В декабре поставки горючего превысили 600 тысяч тонн. Это самый высокий объем отправленных в Европу грузов с сентября 2020 года. Тем временем в Кувейте заявили об увеличении экспорта дизельного и авиационного топлива в Евросоюз в пять раз. А это решение приняли, чтобы компенсировать ЕС сокращение поставок из России, сообщает Bloomberg. Отмечу, с 5 февраля вступит в силу запрет Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов. А в декабре прошлого года страны ЕС отказались от поставок российской нефти, доставляемой по морю. Goldman Sachs на этой неделе сократит свыше трех тысяч рабочих мест. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это будет одним из крупнейших в истории банка раундов сокращения рабочих мест. Более трети увольнений придутся на сотрудников трейдингового и банковского подразделения. По словам экспертов, сокращать расходы банк вынуждают ослабление показателей в различных направлениях бизнеса, реорганизация операций и неопределенность перспектив экономики и рынков. Вы смотрите утренний выпуск новостей. С вами Арстан Балтин. Мы в прямом эфире. Жители 130 населенных пунктов Таравской области теперь имеют доступ к интернету. Проект обеспечения широкополосным доступом сел страны по технологии волоконно-оптических линий связи стартовал два года назад. Благодаря этой программе 250-тысячное население региона начало, начали подключать ко всемирной сети. Сегодня в области 7 районов имеют выход в интернет посредством мобильной связи по 3 и 4 g технологиям. В том числе и жители Азгырского региона, которые находятся в 600 километрах от областного центра. 130 населенных пунктов из 153 мы уже обеспечили интернетом. По оставшимся 23 все работы будут проводиться согласно утвержденного плана. Широкополосный доступ к сети интернет посредством сетей мобильной связи в первую очередь обеспечит улучшение качества государственных услуг. Их население может получать, не выходя из дома. 
Ну а сейчас в области ЖТСУ там семь человек выдвинули свои кандидатуры на выборы в Сенат парламента, которые пройдут 14 января. Все они проверены областной избирательной комиссией на соответствие закону о выборах и конституции. В итоге прошли только три претендента. Среди них одна женщина Руфина Усанова. Она работник бюджетной организации, действующий депутат верхней палаты парламента, а также Амангельды Толамисов и госслужащий Габит Турсунбай. В день выборов за них будут голосовать 148 выборщиков. 14 января нами будут приглашены все депутаты это и областной, районы, городских маслихатов. И на совместном заседании выборщиков они изберут депутата Сената. Подготовка к выборам продолжается. Все мероприятия проходят в соответствии с конституционным законом. В семье запустили жилищную программу для молодежи Абай Жастара. Жители в возрасте до 35 лет смогут получить квартиру по выгодным условиям. К слову, быть в списке очередников не обязательно. Программа рассчитана для журналистов, молодых врачей, педагогов, работников культуры и спорта. Из городского бюджета на эти цели выделили почти 600 миллионов тенге. Заявки на сегодняшний день подали больше 300 человек. В целях стопроцентной прозрачности на сайтах Акима города, области, города и также на нашем сайте будут опубликованы списки с готовыми баллами. Сколько, кому, за что баллов. В связи с тем, что, конечно, новая область, область Абай, было принято такое решение. В дальнейшем программа будет продолжена. Я думаю, в этом году наше руководство области также поддержит эту программу. Охрана общественного порядка, безопасность государственных объектов, пресечение внутренних вооруженных конфликтов – все эти задачи выполняют гвардейцы, которые 10 января отмечают профессиональный праздник. В Карганинской области находятся три воинские части Национальной гвардии Казахстана. Наши корреспонденты познакомились с солдатским бытом и поговорили с теми, для кого воинская служба стала делом жизни. Службу военной полиции воинской части 6505 возглавляет орденоносец Колбек Конуров. Награды за доблесть Айбын он удостоился за подвиг в неслужебное время. Военный обезвредил бывшего заключенного, который с ножом напал на женщину и детей, скрутил его и сдал полицейским. Среди солдат героический капитан пользуется уважением. Здравствуйте, господа! Здравствуйте, желаю, господин капитан! Сейчас Акулбек Конуров защищает права солдат и следит за законностью в вооруженных силах. Это главные задачи военной полиции. Большое внимание уделяет воспитанию срочников. Его личный пример – родная бабушка, участница Великой Отечественной. Двух своих сыновей он тоже готовит к военной службе. Ну, я думаю, они по стопам отца пойдут, потому что я к этому готовлю своих детей, чтобы они тоже были военнослужащими, как я, тоже в национальной гвардии именно, чтобы служили своей родине. Я сам с детства мечтал, вот, с садиками стал стать солдатом. У меня вот всегда бабушка говорила, всегда вперед, назад не смотри. Она ветеран Великой Отечественной войны. Благодаря бабушке у меня братья, все служили в органах. И все они меня с маленьких лет воспитывали и готовили меня к этому. Андрей Расщупкин в армии служит полгода. В воинскую часть 5451 он прибыл из Павлодарской области. Военнослужащие обеспечивают охрану общественного порядка. Патрулирование улиц – любимое занятие срочника. Солдат уже изучил психологию незаконопослушного прохожего и лично задержал наркосбытчика. Такие люди сразу заметны. Когда ты идешь, например, видишь человека, который на тебя шел и сразу развернулся и ну, пошел быстро, быстрым шагом или побежал. Это понятное дело, что что-то с ним не так. Сейчас вообще есть планы отучиться на юридический, потом пойти в э, органы внутренних дел. Воинская часть 6505 самая крупная в Казахстане. Здесь насчитывается около двух с половиной тысяч офицеров, солдат и контрактников. Они охраняют исправительные учреждения и конвоируют осужденных. Воинская часть 5451 обеспечивает охрану общественного порядка. В прошлом году военнослужащие этой части на улицах Карганды задержали порядка 60 преступников и правонарушителей. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Зарина Зулпыхар, Каргандинская область, Хабар 24.
Ну и немного о космосе. Ракета-носитель Virgin Orbit, запущенная с борта самолета, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли. Компания сообщила, что выйти на низкую околоземную орбиту помешала аномалия. Самолет благополучно вернулся на аэродром вместе с экипажем. Это первый в истории запуск космического аппарата на орбиту с территории Великобритании. Ракета должна была вывести на орбиту 9 мини-спутников в интересах различных компаний и госучреждений, в том числе Британского министерства обороны и Национального управления военно-космической разведки США. Южнокорейские разработчики представили робота-курьера на технологической выставке в Лас-Вегасе. Умный доставщик весит 45 килограммов. Он может перевозить до 25 килограммов груза и развивать скорость до 7 километров в час. В ближайшие месяцы компания-разработчик планирует коммерциализировать автономные службы доставки для полей для гольфа. Накануне в американском Лас-Вегасе завершилась крупнейшая выставка потребительской электроники. В этом году мероприятию уже больше 55 лет. Свыше 170 стран мира представили революционные продукты из мира технологий. Ну а к этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя.